الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله أتمنى أنكم بخير وفي أحسن حال أولا وقبل كل شيء أشكر الأستاذة والبطلة والطبيبة لابتسامة الصديقي البطلة العالمية في الكاراتي ومدربة الأبطال حاليا الكندية من أصول مغربية على تفضلها بالسماح لي لترجمة مقالاتها في هذه القناة جزء كبير من هذا الفيديو والكثير من مقاطع الفيديوهات يعود إلى موقعها المشار إليه المشار إليه في صندوق الوصف لسبقي دي كومباتان لسبقي دي كومباتان والذي يتضمن مقالات مفيدة جدا لممارس التباري على الخصوص لذلك سأخصص وحدة خاصة بالتباري في هذه القناة لترجمة مقالاتها المفيدة المفيدة والرائعة فباسمكم جميعا أشكرها جزيل الشكر هناك موضوع في الفنون الحربية لا يمكن تجاهله ولا يمكن تجنيبه ولا يمكن اجتنابه ولا يمكن التغاضي عنه ولا تفاديه ولا التملص منه لأنه بدونه ليس هناك فن حربي حقيقي وليس هناك رياضة حربية حقيقية الموضوع طويل وعريض وقد صعب علي تأطيره وتحديده في تصميم محكم لتقديمه لكم فكلما حاولت الإحاطة به كلما انفلت من بين يدي كسرعة البرق القول فيه كثير ولكن تنفيذه يتطلب بعض التواني فقط لا شك أنكم عرفتم عن ماذا سأتحدث وبالخصوص أنني رانا قبل درت واحد الفيديو تطبيقي اللي درت فيه واحد العدد ديال التجنيبات قول هو ملخص ديال هذا العرض اللي غادي ندير دابا نعم إنه التجنيب أو الإسكيف الإسكيف بالفرنسية لماذا فضلت ترجمته بكلمة التجنيب بدل الاجتناب لأن تجنب الشيء معناه الابتعاد عنه بينما اجتناب الشيء معناه عدم القيام به أولا التعريف لكي لا تتلقى ضربات الحل الأبسط هو أن لا تكون موجودا بالمكان الذي يمر منه الهجوم هذا معناه أن أي تحرك يمكنه أن يصبح تجنيبا وأي تجنب يمكن أن يصبح تحركا التجنيب هو استعمال حركات الرجل جو دو جونب والتحركات وتحريك الجسم لوحده قصد تفادي هجومات الخصم التجنيب يحقق الفوائد التالية الاقتصاد في الطاقة إفقاد الخصم توازنه إيجاد زاوية معينة للقيام بهجوم مضاد تفادي الإصابات على الأطراف بفعل التصادم مع الخصم من الناحية التكتيكية يروج أن التجنيب مقترن بالتصدي بلوكاج لكن في الواقع يشكل التجنيب عملية منفصلة عن التصدي بل التجنيب يقوي التصدي والعكس صحيح يمكننا الإدلاء بتعريف أولي مفاده أن التجنيب عبارة عن تحرك للجسم كله أو لجزء منه وذلك من أجل تحقيق ما يلي الخروج من مسار الضربات الجارية 
أو الضربات الممكنة خلق فرص بالكشف عن أهداف جديدة للتسجيل للتسديد مثلا ظهر الخصم أو عنقه إلى آخره ضبط أو تعديل مسافة معينة مثلا مسافة الهجوم المضاد لماذا التجنيد؟ خلال الدفاع نحن نقوم بمجموعة من الحركات المضبوطة لنجابها أنواعا من الهجومات المختلفة هذه الحركات تكون ما يسمى بالتقنية لكن ليست التقنية هي التي تضمن لكم النجاة بل التجنيب إذا التجنيب هو الدفاع الحقيقي من الأحسن منطقيا تجنيب جميع تسديدات الخصم عوض التصدي لها جميعها لأن أي تصدي يفترض الاصطدام الذي تنتج عنه أضرار زد على ذلك أنه في حالة مواجهة خصم ضخم البنية من المرجح أن تخترق هجوماته القوية محاولات دفاعكم أما التجنيب فلا يترك المرور لأي خسائر لأن جميع هجومات الخصم تضيع في الفراغ من طبيعة الحال لا يمكن تجنيب جميع هجمات الخصم بدون القطاع ولا بد في لحظة ما من الإجابة عليها لتحييد الخصم إذا لا يأتي التصدي يعني البلوكاج إلا من أجل مساعدة التجنيب لكي يرجح تفوقكم على الخصم من الناحية التكتيكية يتجلى التجنيب في خمسة محاور وفضائين كما هو مبين في هذه الصورة الآتية الفضاء الخلفي هو المحورين أربعة وخمسة والفضاء الأمامي هو المحاور محاور واحد وجوج وثلاثة المحور الثالث درناه في الأمام لأن الجسم يندفع إلى الأمام ليتموقع به أما المحور رقم واحد فهو خاص ببولوسان وكذلك يسمح بالدخول عند الخصم لتنفيذ الإسقاط من الناحية التربوية للأطفال الصغار يكون من الأفيد توضيح الفرق بين التراجع من أجل التجنيب والتراجع من أجل الهرب أهمية التجنيب في الدفاع عن النفس إن أي تقنية فعالة للدفاع عن النفس تمر من ثلاثة مراحل تجنيب ثم تصدي بلوكاج ثم تسديده والكل ينفذ في آن واحد في الظاهر يبدو لنا أن العناصر الأساسية لأي تقنية هي التصدي بلوكاج والتسديد هذا خطأ التجنيب هو أساس التقنية وهو أساس كل شيء إذا بما أن التجنيب هو أساس كل شيء فيجب معرفة كيف ولماذا يجب تنفيذ التجنيب التجنيب بكيفية صحيحة ظاهريا يبدو أن القيام بتجنيب لا يحتاج إلى شرح نظري مطول لأن كلمة التجنيب تشرح نفسها يعني القيام بتحرك حسب زاوية معينة لتفادي الضربة أو بمعنى آخر عدم التواجد في خط هجوم الخصم ولكن ليس بطريقة عشوائية يجب قبل كل شيء عدم التجنيب نحو الجانب السيء لأن التجنيب من جهة الهجوم فيه مغامرة لأن الخصم يمكن تغيير مساره مسار هجومه ليتبعكم به 
إذا قمت بالتجنيب من الجهة المفتوحة الجهة الأخرى فهناك اليد الأخرى للخصم في انتظاركم إذا أين المفر؟ الحل يكمن في نقطتين أولا إضافة تصدي بلوكاج لكل تجنيب بغية تحييد هجوم الخصم تحييد هجوم الخصم وثانيا القيام بالتجنيب في آخر لحظة وأقرب ما يمكن من الخصم غير أن صعوبة التجنيب تكمن في التوقيت تايمين والنظرة الثاقبة لكودري لاتخاذ قرار التجنيب وهذا لن يتأتى إلا بفضل التدريب المستمر على التجنيب لأنه هو أفضل دفاع وليس الهجوم هو أفضل دفاع كما يقال هناك تقنيتين للتنفيذ الصحيح التجنيب بالامتصاص أو الابسوبسيو أي بتراجع الجسم إلى الوراء بتحرك أو بدونه الابسوبسيو في هذه الحالة سيكون وقع هجومنا المضاد ضعيفا لأن الخصم قد أنهى هجومه ويوجد في حالة تصلب جسدي بفعل الكيمي لذلك لن ينال منه كثيرا هجومنا المضاد نشوف واحد الفيديو ديال الابسوبسيو إذا هنا الأستاذ كيشرح الطريقة ديال الابسوبسيو تيقول لك ها هو كيهجم عليا أنا ما كنتراجعش ولكن ها هو غادي يتراجع شي شوية باش يبين كيفاش كيوقف كيقوم بالامتصاص إذن الفيديو بأكمله راه رهنا إشارتكم في صندوق الوصف تشوفوها على تساء تكلمنا على التجنيب بالامتصاص نزود دابا التجنيب التجنيب الاستباقي التجنيب الاستباقي بار انتيسيباسيون أي تقدم الجسم إلى الأمام في هذه الحالة يكون هجوم الخصم في بدايته ولن يصل بعد إلى قوته القصوى والخصم كذلك يقوم بالتحرك إذا جسمه مرتخي وهنا يكون وقع هجومنا المضاد قوي على جسده هذا لأنه مرتخي رلاشي وعاجي عندك وانت سبقتي زيد على ذلك أنه تكفي حركة بسيطة باليد أو الرجل للتصدي لهجومه الغير المكتمل قبل القيام بهجوم مضاد تجدر الإشارة, تجدر الإشارة هنا أن التجنيب المباغت أن التجنيب المباغت قد يتسبب في أضرار جسدية للخصم كيف ذلك؟ تصور أنك تسدد ضربة قوية بالرجل في اتجاه كرة ولكن في آخر لحظة يسحبها من أمامك شخص ما لا بد وأنك ستشكو من ألم في أربطة المفاصل للجمه أو أوتار العضلات لطنده ذلك أن مخ خصمك هذا كل يضرب في الخوة ذلك أن مخ خصمك لن يكون له الوقت لإزالة تصليب الأربطة والأوتار لحماية ذراعه أو رجله من تبعات الضرب في الفراغ ولأن عدم استعمال تلك التصلبات بسبب غياب حاجز تتفرغ فيه سيكون سببا في ألم في المفاصل لذلك في الكيهون نحن ندرب التلاميذ على أن يحتفظوا بمساحة طي الدراع أو الرجل عند الضرب في الفراغ وندرب فكرنا على الفرملة في محل تفريغ الطاقة على حاجز 
من هنا نستنتج أن التجنيب يضر بالخصم من دون أن تدري أنت بذلك ولهذا فهو سلاح فتك يتوفر الكاراتي الشوتوكان على دعائم قوية ديزابي يتوفر الكاراتي على شوتوكان على دعائم قوية تتيح التبات والتصدي للعديد من أنواع الضربات باليد والرجل دون التحرك من المكان بقيد أنبلة الاعتماد على هذه الخاصية فيه شيء من الأنانية بحيث خلال أي أية مواجهة سرعان ما يدرك المرء أن التبات في مكانه من المستحيلات لذلك يأتي التجنيب من أجل إنقاذنا من الورطة خاصة في مواجهة السلاح إن التحرك هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية التجنيب سواء أمام شخص واحد أو عدة أشخاص في هذه الحالة الأخيرة عدة أشخاص سنجعل الخصوم أمامنا نحاول نجعل الخصوم أمامنا كلما استطعنا شمرنا ونجعلهم يتصادمون مع بعضهم ونقضي أولا على القوي منهم لتكسير عزيمتهم عزيمتهم التجنيب ليس هربا يمكن الهرب قبل أي مواجهة إنها استراتيجية حميدة الهرب على شرط أن لا تضر بأحد أو أن نترك ضحية والقيام بالهرب يمكن ضحية من من المحيط الأسراوي مثلا يمكن للتجنيب أن يكون مرفقا بتحرك أو أن يكون بدون تحرك بل فقط بتحريك الجسد في اتجاهات معينة إن أي حركة لها ثمنها من ناحية الطاقة لذلك علينا علينا الاقتصاد في الطاقة فمثلا التجميد القوي يطلب كمية كبيرة من الطاقة فما بالك بتجميد ثاني وثالث ورابع تجميد يعني البلوكاج فما بالك بتجميد ثاني وثالث ورابع قبل القيام بالهجوم المضاد وهل ستبقى طاقة لهذا الهجوم؟ صحيح أن الطاقة تتجدد شريطة أن ندخل أوقاتا من الراحة التنفسية في المواجهة في استراتيجية المواجهة من أجل تنشيط البطاريات إذا الاعتماد على التنفس من الواضح إذن أن التجنيب بالجسد فقط يوفر طاقة أكثر من التجنيب بالتحرك لأن هذا الأخير يستهلك بدوره الطاقة التحرك إذن علينا المزج بين التجنيب الجسدي والتجنيب بالتحرك حسب استراتيجية محكمة وحسب ظروف المواجهة هذه الاستراتيجية تهدف إلى إرغام الخصم على البحث على موارد طاقية من داخله من أجل إدراك توازنه أمام التجنيب التجنيب هو إذا سلاح مروع لأنه ينرفز الخصم ويضعفه في آن واحد شروط التنفيذ على حركة التجنيب أن تكون انفجارية إكسبلوزيف وتسمح بالتواجد أقرب ما يمكن من الخصم من أجل تنفيذ الهجوم المضاد إما خلالها خلال التجنيب أو مباشرة بعده إما خلاله أو مباشرة بعده يجب أن يبتدي التجنيب في آخر مرحلة من هجوم الخصم أي في اللحظة التي لا يمكنه تغيير الاتجاه وهو متيقن أنه سيصيب الهدف الآن في تلك اللحظة وكل ذلك دون إغفال مراقبته بالنظر باستمرار يجب التجنيب 
من خارج الهجوم يعني انا هجمت عليك هنا انت دير تجنب خارج الهجوم هادشي يجب تنفيذ التجنيب من خارج الهجوم لمنع الخصم من القيام بأية مبادرة تانية ويسمح ذلك بالقيام بعدة عمليات منها إسقاط الخصم أو شل حركته أو خنقه إلى آخره من العمليات وفي الاضطرار بالتجنيب بداخل الهجوم أنا هجبت عليك هنا أنت غادر لي سكيف لهذا فلا بد من التحكم في اطراف الخصم بالتجميد لان غنهجم عليك انا بجد الاخرى اذا انت دير لي شي بلوكاج فلا بد من التحكم في اطراف الخصم بالتجميد وعلى العموم لا بد من مصاحبه التجنيب بحركه من الذراع قصد التجميد او الهجوم المضاد على الهجوم المضاد ان يكون متناسبا مع المسافه وأن يتم بسرعه بسرعه وتزامنا مع التجنيب يجب على التجنيبات ان تكون غير متوقعه من طرف الخصم وان يكون تغيير الوضعيات سريعا لا يجب اتخاذ اتجاه واحد دائما غتسكيفي لهذا الجهه ولا غتهرب دائما الغور ولا شي حاجه بحال هذا الشكل لا يجب اتخاذ اتجاه واحد دائما دائما والا سيسهل سيسهل على الخصم سيسهل على الخصم ان يتبعنا اذا تنويل الاتجاهات يمكن الاحتفاظ بنفس شكل الحراسه لاغارد او تغييرها حسب ما نريده لاغارد يعني مثلا اغوش ولا لاغارد ادروات نقدر نغيره في جميع التحركات أثناء التجنيب يجب الاحتفاظ بالوركين منخفضين في مستوى قار لتجنيب فقدان التوازن التجنيب بدون تحرك انسحاب الرأس أمام تسديدة باليد أو انخفاض مركز ثقل أو تراجع كتف أو دوران الوركين بتدوير الجسم كلها تعتبر تجنيبات تسمح بالبقاء بالقرب من الخصم من اجل رد فعل سريع هذا يحتاج الى نظره ثاقبه للحركه قصد التملص من خط الهجوم انواع هذا النوع من التجنيب يعني التجنيب بالجسم السحب السحب تحريك الراس تحريك الراس واعلى الجسد لسحبهما من مسار الهجوم مسار الهجوم باليد ديال الخصم على مستوى جوضان يتيح السحب فرصه البقاء في المسافه والتايمين كتبقى فيهم وايجاد زاويه مناسبه للتسديد باحدى اليدين في الغالب يصاحب السحب هكا او هكا انحناءة الى الاسفل ودفاع باحدى اليدين انحناءة الى الاسفل ودفاع باحدى اليدين ان تنفيذ السحب في اخر اللحظة يضع الخصم في المتناول هذا النوع من السحب يخلق انطلاقة طبيعية للهجوم على الثغرات التي يخلقها عند الخصم كدير اسكيب دو كور وكتحني كيبان لك ديك الساعات واحد البريسة راه خوات كتهجم فيها هناك سحب الجسد الى الوراء ضد الضربات على مستوى جوضان لكن من الافضل اقترانه بتحرك الى الوراء لفقدان لتفادي فقدان التوازن ترجع اللور ربما يمشي لك التوازن رجع اللور اسكيب اللور ودير شي خطيوة معاه شي تحرك كيف ما كان نوعه ولكن التحرك ديما على حسب المسافه باش ما تضيعش المسافه والتايمين التجنيب يغلق الفج التجنيب بغلق الفجوه بين الرجلين الى اليمين او الى اليسار بسحب رجل 
نحو الاخرى راجع الفيديو اللي درت تطبيقي انا درت فيه هاد المسائل هادي فاذا هو شبه تحرك يعني كتجر غير واحد الرجل كدي على الاخرى يمكن هنا اضافه دفاع بالذراع كما هو الشان في الكاتا هي صندان يعني اذا جريتي واحد الرجل على الاخرى كدير ديك اللعيبه ديال هي صندان راه معروف المرور من زانكوتسو داشي الى جياكو زانكوتسو داشي اثناء التجنيد هذا ترى هو نوعه المرور من زانكوتسو داشي الى جياكو زانكوتسو داشي بحال في الكاتا ديال ام بي صافي هذاك الجياكو زانكوتسو داشي اثناء التجنيد مع الدفاع بيد والاخرى مستعده للهجوم دفاع بيد ولكن الاخرى راه مستعده للهجوم مع العوده الى الوضعيه السابقه قصد الهجوم المضاد الوضعيه السابقه هي زانكوتسو داشي هذا التجنيد يكون ضد تسديدات نحو الجسد التجنيب بالجسد كاملا على شكل دوران الجسم على نفسه ليستقر ليستقر الجسم في اتجاه اخر تجنيب بالجسد كامل على شكل دوران على نفسه ليستقر الجسم في اتجاه اخر هنا ولا بدخلنا نشوف مثال في الفيديو اسكيب دو كور ريبريز دي سونتر لحظة هيا درت اسكيب دو كور و رجعت لي سونتر هكذا هل اسكيب دو كور و رجعت لي سونتر اذا يمكن لدوران الجسم ان يتخذ مسارا خطيا او مسارا دائريا التجنيبات بدون تحرك مفيدة على الخصوص عندها مفيدة على الخصوص عندما يباغتنا الخصم بهجوم نريد القيام بهجوم مضاد بسرعة المسافة المتاحة لا تسمح بتحرك إلى الوراء أو إلى الجانب الهدف هو الدخول في معركة في معركة جسد بجسد كور كور إذا هاتوكا هما الفوائد ديال التجنيبات بدون تحرك يجب تعلم المزج بين تحركات الرجلين والتجنيبات الجسدية مثلا يتعلم المزج ما بين تحركات الرجلين والتجنيبات الجسدية نشوفو واحد الفيديو اخر اسكيب دو كور بي بالاياج اسكيب دو كور بي بالاياج نعاودوها باش تبان مزيان جمعت هاد اسكيب دو كور و من بعد درت فيها بالاياج شنا التجنيب بدون تحرك غنشوف الان التجنيب مع التحرك امام هجومات متتاليه من الخصم يصبح التحرك ضروريا مع استعمال التجنيب لانه من الخطير التراجع الى الوراء عده خطوات متتاليه او اكثر من خطوتين في التباري لتفادي افتقاد التوازن او الخروج من مربع القتال التجنيب مع التحرك فيه انواع كثيره لكن هناك خاصيه مشتركه وهي ان التحرك لا يجب ان يكون واسعا لانه سينقص من السرعه في الرد ومن قوه التركيز على ذلك الرد لقد قلنا في التعريف انه لكي لا تتلقى ضربات الحل الابسط هو ان لا تكون موجودا بالمكان 
الذي يمر منه الهجوم هذا معناه أن أي تحرك يمكن أن يصبح تجنيبا وأي تجنيب يمكن أن يصبح تحركا إذا لا بد من إتقان جميع أنواع التحركات وقد خصصت فيديو تطبيقي يعني درت أنا بذلك الشيء اللي أعطاني الله من الإمكانيات الجسدية المهم المقصود هو نشرح الأشياء ونبينها ونعطي أمثلة وقد خصصت فيديو تطبيقي للعديد منها بعنوان التحركات موجود في هذه القناة وأكتفي هنا بالإشارة إلى أنواع التحركات عندنا أيومي أشي أي وضع رجل أمام أخرى بالتحرك نحو الأمام وعكسها هو إيكي أو هيكي أشي عندنا زوجي أشي أي أن رجل تحل محل الرجل أو قدم تحل محل القدم الآخر يوري أشي أي الانزلاق إلى الأمام بنفس مسافة القدمين والقيام بجميع هذه التحركات إلى الوراء وللقيام بجميع أو لتسمية جميع التحركات إلى الوراء نضيف على تسميتها كلمة هيكي ذلك الشيء الذي نقوله تسمية القدم إذا سنضيفه من اللور سوف نزيد عليها غير كلمة هيكي لكي نعرفه بلي هي هذه التقنية هذه التحرك سنضيفه إلى الوراء كنا مواري مواري أشي أي الدوران دائريا نصف دائريا على القدم الأمامية مع النظر إلى الأمام أشير ماوري أشي أو الدوران نصف دائريا على القدم الخلفية مع النظر إلى الأمام ثم أو ماوري أشي أي الدوران الكامل على إحدى القدمين مع قلب الاتجاه إلى الجهة المعاكسة إلى الورق هي اللي غتبقى تشوف فيها أنواع التجنيب بالتحرك شوفوا بعض الأنواع عندنا أشي فوميكا أشي فوميكا هو تجنيب بتراجع الرجل الأمامية متبوعا في نفس الوقت بتقدم الرجل الخلفية أي استبدال وضعية الرجلين بسرعة في نفس الوضعية كم صار؟ راه درت واحد المثال في هذاك الفيديو أه التصدي أو التحكم في هجوم الخصم يطرأ في المرحلة الأولى من هذا التحرك والهجوم المضاد يطرأ في المرحلة الثانية من هذا التحرك يعني انظر في الفيديو التقديمي ثم عندنا هيكي أوكي تجنيب بسحب الرجل الأمامية قليلا مع التحكم في الهجوم باليد أو الذراع ثم الهجوم المضاد بالقفز إلى الأمام اعتمادا على ثبات الرجل الخلفية يعني كتجنب كتسحب واحد الرجل إلى الجانب غير شي شوية ولكن إلى الأمام وكتنقز بالقفز إلى الأمام اعتمادا على ثبات الرجل الخلفية هذه إيكي أوكي هيراكي اوكي اما التجنيب الى الجانب برجل واحده مما يسمح بالخروج بسرعه من خط هجوم الخصم واما التجنيب الى الجانب برجلين معا بتحريك انزلاقي يوري اشي اما الى الداخل او الى الخارج يعني داخل هجوم الخصم او خارج هجوم الخصم وفي كلتا الحالتين يمكننا التقدم إلى الأمام أو التراجع لضبط المسافة وتنفيذ ما نريد من تسديد أو تصدي أو تشطيب أو هما جميعا خلاصة القول هيراكي أشي راك دير واحد التجنيب على الجوانب جوج دروات بيوري أشي تحرك الانزلاقي تقدر ديك الساعات تزيد ملي ديرها تزيد لقدام او تزيد لور على حسب لا ديستونس اللي بينكم وبين الخصم باش دير الهجوم المضاد التجنيب بالدوران على القدم الاماميه 
بواسطة التحرك ما وري أشي أو بواسطة أوشيرو ما وري أشي عندما نريد توسيع المسافة مع الخصم بغرض هجوم مباغت كنديرو هاد ما وري أشي غير باش نزيدو في المسافة إذا كان هجم علينا بزاف باش كنديرو هجوم مضاد أو وضع مسافة أو وضع مسافة أمان تحد من سرعة هجوماته ثم مباغتته بهجوم مضاد يمكننا كذلك قبل الدوران على القدم تحريك هذا الأخير إلى الجانب ثم الدوران عليه لتكسير خط هجومه وخلق فجوة في دفاعه هاد ما وري اشي لي غندورو على القدم الامامية ندورو راه قبل ما ندورو عليها نقدو نزيدوها شي شوية لهاد الشي عاد ندورو عليها باش كتهرسلو داك الخط ديال الهجوم ديالو كتهرسو ليه وكتلقى ديك الساعات واحد الفجوة ومنين غادي تكونطر اتاك عندنا التجنيبات الدائرية التجنيبات الدائرية ومنها غنشوفو ثلاثة التقدم بالرجل العكسية بجانب الخصم ثم الدوران حوله كيفاش هادشي غادي نشوفو في هاد الفيديو ديال ماي ديري بلس اسكيف اي بالاياج يعني كنزيدو الرجل العكسية يعني لا دروات ديالي غتمشي لهاد الجهة بجنبو وعاد غادي نديرلو اسكيف اي بالاياج اذا التقدم بالرجل العكسية بجانب الخصم ها الخصم ها هو هنا انا هادو رجليا بجوج هادي هي لي غندي هادي غندي هنايا غادي نعدو نديرو ما يجري اسكيل بالاياج شدنا الرجل الاخرى و دارلو بالاياج كنعاودوها عاوتاني باش تاكدو واحد اي جوج اذا يعني اسكيل بالرجل الخلفية ثم بالاياج ثم الفيديو الثاني من هاد التجنيبات الدائرية وضع الجسم في نفس مسار الهجوم مع الدوران وضع الجسم في نفس مسار الهجوم مع الدوران شوفوا هنا الفيديو هذا اذا هنا عندنا مواشي اسكيب مواشي كيري اسكيب اذا هنا كتلاحظوا كيمشي في نفس الاتجاه ديال الهجوم في نفس الاتجاه ديال الهجوم لاحظوا و كيدير له البرايات اذا في نفس الاتجاه ديال الهجوم باش يشد الخصم فوالا ثم غادي نشوفوا فيديو اخر مواشي اسكيف بالاياج اللي فيه التراجع الى الوراء في نفس اتجاه الهجوم مع الدوران اذا هنا ما مشى في نفس الاتجاه التراجع الى الوراء في نفس اتجاه الهجوم مع الدوران كيتراجع النور في نفس اتجاه ديال الهجوم و كيقوم بالدوران و تيدير الاسقاط نعاود نشوفوها لان داكشي سريع عليها كنعاود ليكم هادشي لاحظتو بلي دار اشيرو ما وري اشي يعني دار الدوران على القدم الخلفية أهمية التحركات أهمية التحركات التحركات مهمة للمحارب لأنها تسمح له بما يلي 
عفوا اسمحوا له بما يلي إدارة المسافة تجنيب هجومات الخصم الدخول في فقاعة الخصم البالون ديالو الشخصي داكشي اللي كيفكر فيه الدخول في فقاعة الخصم أي دائرة أمانه واطمئنانه ثم مباغتته تكسير إيقاع وتيمبو المواجهة يعني دابا حنا كنهضرو على أهمية الحركات تكسير إيقاع وتيمبو لو تيمبو لو تيمبو بليتو لو تيمبو وتيمبو المواجهة باش نفهمو هادشي الإيقاع في الموسيقى هو تناوب الصمت مع النوطات الصمت النوطات وهنا يحيلنا إلى إيقاع ضربات الخصم كيضرب كيحبس كيضرب كيحبس هذا هو الإيقاع وهنا يحيلنا يحيلنا إلى إيقاع ضربات الخصم والمدة الزمنية التي تفصل بينها ما بين ضربة وضربة أما التيمبو فهو السرعة أو البطء بين الصمت والنوطة السرعة أو البطء وهذا يحيلنا إلى تغيير السرعة فيما يقوم به المهاجم شروط التحركات شروط ديالها يجب أن تكون التحركات نشيقة وانسيابية وسريعة فلا بد من تهيئ بدني دقيق وصارم لتطوير الجسم المح... لتطوير الجسم المحارب حتى يتسنى له يتسنى له استغلال قوة ساقيه لتغطية مسافات كبيرة إلى الأمام كما إلى الخلف أو إلى الجانب وأن يستطيع في أي لحظة أخذ اتجاه غير متوقع شروط التحركات عليه المحارب أن يتحرك بالاحتفاظ باسترخاء النصف العلوي من جسمه المسترخي وأن يكون هذا الأخير متمركزا على مستوى الهارة مع انقباض خفيف لعضلات الخصر كافي للحفاظ على التوازن وأي انقباض آخر إضافي سيتسبب في فرملة تحركاته هذه إفرانيا إذا غير شوية ديال التصلب ديال جهة الهراء ونص الفوقاني كله مرتخي دور التحركات شفنا دابا أهمية دور التحركات ثم شروط التحركات ثم دور التحركات في الدفاع وفي الهجوم دور التحركات في الدفاع تسمح التحركات في إبطال هجمات الخصم وكذلك بالتموقع في أماكن استراتيجية للقيام بهجومات مضادة فعالة كتقلب من البلاصة استراتيجية للقيام بهجومات مضادة هذه فائدة التحركات في الدفاع أما في الهجوم تتيح الحركة التحركات فرصة البحث عن المسافة المرجوة للنيل من الهدف المهم في كل الأحوال هو أن تنفذ التحركات في الوقت المناسب ماشي عن قن تحرك في الوقت المناسب مثال على ذلك خصمي يقوم بالهجوم وأنا أتراجع إلى الوراء أتراجع إلى الوراء بعد فوات الأوان أحس بنفسي بأنني فاقد للتوازن إذا إنني افتقدت لرد الفعل التلقائي للتحرك إلى الوراء، خصو يكون رد تلقائي للرجوع إلى الوراء، يجب أن يكون هناك إرسال سريع للمعلومة من النظر بالعين إلى العضلات التي تقوم بالتحرك، يجب أن يكون هناك إرسال سريع للمعلومة من النظر بالعين إلى العضلات التي تقوم بالتحرك. المثال أعلى لنا دبعا يبرهن على أهمية امتلاك ردة فعل سريعة متناسبة مع الهجوم في بعض الأحيان 
نجد أن رجلي المحارب المبتدئ ملتصقة بالأرض أثناء هجوم الخصم بالخوف أو بالدهشة يجب إذا التدريب على ردة الفعل التي يتجاوب فيها الجسم تلقائيا بالقيام بتحرك وأن مسافة هذا التحرك تكون متناسبة طبيعيا مع مسافة الخصم كل هذا يتطلب كثيرا من التدريب راه ما يمكنش الانسان يتعلم هادشي بين عشيه وضحى هذاك الشيء خليه لك وشرا هو اللي غيدربك من الاهميه بمكان التحرك بالحفاظ على الجسم مستقيما ومركز الثقل سنتر دو جرافيتي منخفضا يجب اولا ان نحرك الرجلين وليس أعلى الجسم رجلين هما الأولين بغرض تفادي الإخلال بالتوازن رجلين هما الأولين تمشي هذا التحكم في الجسم يمكننا من القيام بعدة خطوات دون فقدان التحكم في المسافة حسب مسافة الخصم لكن في بعض الحالات لا بد من كسر استقامة الجسم من أجل القيام بتجنيبات قش مستقيم وانت كتسكيفي اذا هي كر وفر بين الاستقامه وكسر الاستقامه حسب المسافه والبحث عن الفرصه للهجوم في التباري لا يجب القيام باكثر من خطوتين الى الوراء على خط مستقيم لان مبادرات الخصم يمكن ان تجتاحنا وتدفعنا نحو الخروج من رقعة المواجهة جوغي أو أن الخصم سيجد فرصة لتسجيل نقطة بعد خطوتين إلى الوراء يجب تفضيل التحركات الدائرية وإلى الجانب ومن الأمثل محاولة الاستيلاء على وسط البصر بتحرك على جنبات خطوط رقعة البساط التحركات والمسافة العلاقة ما بين التحركات والمسافة يجب التحرك في مسافة التحرك عفوا يجب التحكم في مسافة التحرك عند الهجوم المضاد الذي نختار القيام به وحسب الاستراتيجية المستعملة إذا خصنا نتحكمو في هذه المسافة ديال التحرك عند الهجوم المضاد كما يجب أن نأخذ بعين الإعتبار نوع الهجوم الذي نتلقاه وقامة الخصم وطول دراعه أو رجله سون لالونج لالونج ديالو خصنا دائما نشوفوها كان اللي يدو طويلة بزاف يقدر يوصل ليك داغي كان اللي يدو قصيرة خصني دائما نراقب هذاك الشيء ملي نبغي نتحرك نشوف المسافة اللي ممكنة بيني وبينو نعرفها ماشي نتحرك عندو يدو طويلة بزاف غادي يفوتني مليح ماشي عا غيضربني غا يفوتني إذا هنا الإنسان خصو يحدي راسو إن التراجع كثيرا إلى الوراء سيمنعنا من القيام بالهجوم المضاد أما التراجع الغير كافي ما كافيش سيضعنا في متناول الخصم إلا قوينا بزاف اللور نمشيو بزاف بزاف ما نقدروش نديرو هجوم مضاد وإلا مشينا كنتراجعو غير شوية غنكونو في متناول الخصم إذا علينا أن نمتلك الإحساس أو التخمين الصحيح لمدى هجوم الخصم سو لا لونج وأن نتأكد أننا نقوم بالتعديل الدائم والمتواصل للمسافة مع مدى هجوم الخصم دائما كنعدلو هاديك المسافة على حسب لا لونج ديالو هو لا لونج ديال يدو او ديال رجلو بحال بحال يجب علينا كذلك الاخذ بعين الاعتبار ان قيامنا بهجوم مضاد بتقنية من الرجل لا يتطلب نفس مسافة التحرك بهجوم مضاد باليد كما يجب علينا تغيير سرعة تحركاتنا لتكسير الايقاع في المواجهات 
هنا غنشوفو واحد الفيديو ديبلاسمون لونغ ديستانس الو هنا ديبلاسمون لونغ ديستانس كيفاش كاين ديبلاسا بعيد باش يقلب على خاطرو على على الفجوة التجنيب والتباري شوفو دابا بصفة عامة التجنيب والتباري عندما نتعرض لهجوم يمكننا التجنيب في اتجاهات مختلفة يمكن القيام بالتجنيب مع الاحتفاظ بنفس الحراسة إما غوش إما أدوات أو تغييرها من جانب إلى آخر التجنيبات إلى الوراء هي الأكثر أمانا أما التجنيبات إلى الأمام فهي أخطر وتتطلب مفاهيم إضافية للإيقاع والاستباقية الدخول في تقنية الخصم هي نوع من التجنيب الدخول في تقنية الخصم هي نوع من التجنيب يتطلب كثيرا من الحيطة والحضر ويجب مصاحبته بتجنيب من الجسم مع التجميد بلوكاج في أغلب الحالات هذا النوع من التجنيب إلى الأمام بداخل هجوم الخصم يهدف إلى تحييد ذلك الهجوم وأحيانا في مكان يستحيل معه التراجع إلى الوراء هو دابا زيرك في واحد الكون ضروري خصك تدخل في الهجوم ديالو مثلا في زاوية أو من أجل تنفيذ تشطيب في بعض الأحيان يكون هذا التجنيب إلى الأمام بغرض مباغتة الخصم والتموقع في موقع قوة عندما نتعرض لضغط من الخصم عندما نتعرض لضغط من الخصم يجب على التحركات أن تنطلق على مسافة مربع واحد من حدود البساط وإلا فإن احتمال الخروج منه جوغاي يتعاطى إذا يجب أخذ هامش من المناورة للقيام بتحرك آخر على بعد مربع واحد من حدود البساط يجب اتخاذ القرار حول أفضل مبادرة الرسم التالي يعرض الخيارات الممكنة نعطيكم بعد الصورة تشوفوها وعاد نكمل الحالة ديالي هنا في هذه الصورة اللي كتشوفو شو بعد باش كتشوفو هنا ما كتشوفو هي هي قدامكم هنا المحارب باللون الأصفر يخضع في زاوية للضغط من طرف المحارب بالأسود الأسهم تشير إلى إمكانيات التحرك إمكانيات التحرك ديال مول اللون الأصفر لنفترض أنك صاحب اللون الأصفر في زاوية صعبة عليك اتخاذ القرار الأمثل لو تراجعت بخطوة فقد فات الأوان للاستفادة من كل الإمكانيات الخروج إلى الجانب ممكن لكن فيه لكنه فيه مخاطرة لأنك قريب من الخصم وتحت رحمته ولأن الخروج الجوغاي محتمل إذا أنت مرهم لمواجهة هجوم الخصم حسب ما تشير إليه الأسهم السوداء الإمكانيات المتاحة المتاحة لك هي كما يلي القيام ببلوكاج أو تجنيب بالجسد متبوع بهجوم مضاد القيام بالاستباق طايمين بعين المكان التراجع في المسافة المتبقية في الزاوية مباغتة الخصم بمبادرة نحو الأمام القيام بتحرك جانبي نحو الزاوية الأخرى الزاوية اللي على اليسر أو الزاوية الأخرى اللي على اليمين 
أو الاستيلاء على الوسط البقاء بعين المكان للقيام بتجنيب جسدي والدخول في المعركة, في المعركة جسم بجسم كورا كور غادي نشوف واحد فيديو كوان بريز انيسياتيف أن هذا المتن كوان سيافل وكوان ولكن أخذت المباراة مبادرة باش تخرج من هذه الورطة اللي هي فيها مولاة الزرق لاحظ هذه الكوان أخذت المباراة باش تخرج من هذا المأزيق ثم نشوف واحد الفيديو تاني اللي فيه كيفاش غادي المحارب غادي يسلك رأسه جيستيون كوان ربري سانتر بعد الدوران وتبادل الأماكن شوفوها بعدا إذا هنا يكاد شوفو را فاتة مزيرة في الصندر ولكن دخلت معها كورا كور جسم بجسم ودارت لها إسقاط فهذه طريقة باش الإنسان تيتفك نعودوها من هنا يا وفيها بس باش الإنسان يستفد نسير هكذا ما نساوش بلي هاد الفيديوهات رغم من الموقع دي الأستاذ ابتسامة صديقي البطلة العالمية مشكورة جزيلة الشكر كيف يمكن تحسين التجنيب كيف يمكن تحسين التجنيب الكوميتي هو أحسن وسيلة للتدريب على التجنيب على طريقة الكيهون على طريقة الكيهون أي بالتأني والمحاكاة المواجهات المتتالية مع صديق تسقل التحرك وتقوي التحكم في القلق والارتباك الذي يجعلنا نقوم بالتجنيب بعيدا وعدم القيام بهجومة مضادة فعالة سنأخذ من فن الملاكمة بعض النصائح صالحة في الكاراتي نلاحظ أن الملاكمين هم دائما في تحرك مستمر مع تغيير الاتجاهات من الصعب أن تنال من هدف متحرك على الدوام لكن ذلك لا يكفي أمام خصم يتقدم دوما إلى الأمام ويحاول عزلك في زاوية من الحلبة الملاكمة تشبه إلى حد ما إلى الرقص لأن الملاكمين يتحركون برشاقة لمنع اصطيادهم من طرف الخصم الخصم يقوم بتسديدات عشوائية تمر بجانب الآخر بجانب هذاك السيد كيدا في الراس وبالتالي بفعله هذا اي المهاجم يصبح عرضة لهجومات مضادة مدمرة اذا اول شيء يجب تعلمه قبل التجنيب هو التحرك مع مراعاة الاتزان كيف يمكن تحسين التجنيب؟ اولا الوسائل بالوسائل الذاتية وبالوسائل المادية المتاحة لتحسين التجنيب ماشي الوسائل المادية فلوس لا المسائل يعني أشياء دي زوبجي أشياء كتعاوننا نديرو التجنيب حنا غنشوفوهم الوسائل الذاتية أولا الوسائل الذاتية التوازن التوازن بين الانقباض والاسترخاء ديال الجسم التوازن بين الانقباض والاسترخاء هذا التوازن هو من اعقد المسائل هو من اعقد المسائل عند كل محارب خاصه المبتدئين اذا كنت متوترا اكثر من اللازم فسيؤثر ذلك سلبيا على انسيابيه حركاتك وعلى سرعتك وردود فعلك 
زيد على ذلك أن المحارب يستهلك طاقة أكبر عندما يكون جسمه متوترا فسيجد نفسه يتحرك بطريقة متقطعة مثل الروبو يجب على الجسم أن يظل مسترخيا أطول ما يمكن خلال المواجهة وإلا الانقباض وألا يكون الانقباض وألا يكون الانقباض إلا في لحظة الصدام الصدام جسم خاصم فيه وجود كما في الدفاع عاد دير شوية ديال الانقباض هنا أيضا يلعب التدريب الأحادي بوحدك أو الفردي دورا مهما في الاشتغال على الانسيابية والاسترخاء في الحركة هذاك التدريب الأحادي هو لو شادو لو شادو بوكسينغ هذاك هو التدريب الأحادي يعني هذا التدريب الأحادي كيساعد على الانسيابية والاسترخاء في الحركة المسألة هنا مسألة الإحساس ذلك تحس عليك أن تتنفس جيدا لكي لا تحارب وأنت حابس الأنفاس وحافظ على حراسة جيدة خلال كل المواجهة أما الوسائل الأخرى المادية المتاحة يعني أشياء سنذكر منها البعض مثلا حبل القفز حبل القفز لا كوردا صوتي أه بلا ما نشوفو الصورة ديالو راه كلشي تعرف لا كوردا صوتي حبل القفز أه يعلمنا هاد لا كوردا صوتي يعلمنا علاوة على تحسين التحمل لو كارديو يعلمنا عدم الضغط على الأقدام حتى يتسنى التحرك بسرعة ملي كتبقى دير هاديك ما كتبقاش تضغط بزاف على الارض اذا تعلمنا كيفاش ما نضغطوش بزاف على الارض باش ديغا داغي نتحركو في ساعه لا تقوم بالقفز بنفس المكان على الحب لا بل التحرك بالقفز في عده اتجاهات كذلك هو الحال عند التدريب الاحادي بوحدك شادو بوكسينغ تبقى تدرب وتنقص في كاع القنوطه حاول أن تتخيل خصما يهجم عليك دوما وأنه عليك أن تتجنبه بكل الوسائل بفضل تحركاتك وتجنيباتك ثم قم بذلك ثم قم بتطبيق ذلك أثناء التدريب الثنائي هو سبارينغ لو سبارينغ كدير واحد الشريك تبدا تريني نتا وياه هادشي حنا قلنا كناخدو نصائح من لا بوكس باش نفعنا أه وسيلة أخرى هي الاشتغال على كيس الملاكمة على كيس الملاكمة لو ساك دو دفرا لو ساك دفرا الاشتغال على كيس الملاكمة هذا الاشتغال على كيس الملاكمة يتضمن الإقفال الجيد للضربات عند الإصدار لتفادي الإصابة ويعني التمييز بين أوقات التحرك بالسيابية وأوقات الهجوم مما يقتضي الانخراط الذهني ونوع من الضغط أثناء إصدام الكيس الاشتغال على أرجل الدب بادورس أو باو نأخذ واحد المثال جاب كروس كروشيه Une esquive ici, crochet, une deuxième esquive, crochet. Ok, donc pour l'instant ça fait juste 1, 2, 3. On a qu'à dire des enchaînements. Là, tu as des tassels sous l'air. Tu m'as esquive. Là, tu as des tassels sous l'air. Tu m'as esquive. Ok. On a deux autres belles choses. Hâte de l'échirage à la patours. Hâte de tamrin et d'un yet talabou tawajou de chérik. مما يقربنا أكثر من ظروف المواجهة المشارك هو من يضبط الإيقاع ويعطي الأوامر 
ويسطر أهداف الضربات الهدف من التمرين هو التكيف مع جميع الاحتمالات مع محاولة تقليص زمن ردة الفعل التمرين يسمح كذلك بتكرار وحفظ تحفظها تسلسلات حتى تصبح أوتوماتيكية وتخرج لوحدها أثناء التدريب الثنائي سبارينغ أو أثناء المواجهة المواجهة في هذا التمرين يجب إدخال الاشتغال على التجنيب كما شفنا في هذا الفيديو يجب إدخال الاشتغال على التجنيب أطلب من شريكك أن يهجم عليك بأرجل الدب بادوس بين الفينة والأخرى في القيه الجملي لكي يتسنى لك القيام بالتجنيب بين سلسلتين من الضربات إن ذلك سيكسر الروتينية ويجعلك منتبها طوال مدة التمرين وإلا ستتلقى ضربة مفاجئة من شريكك بأرجل الدب مزيان في مرحلة ثانية من التدريب ستقوم بردة فعل فعل عند كل هجوم مباغت من طرف من طرف شريكك ودائما عند الأمر بذلك من طرفه لأنه هو الذي يدير التمرين مسألة أخرى هي الاشتغال على كرة الملاكمة إذا هذا الجهاز ديال كرة الملاكمة كيكون إما معلق أو ثابت على قاضيب أرضي فيه واحد العدد ديال الأنواع هذا الجهاز يمكن من الاشتغال على التجنيب بكل استقلالية لأنه خلافا لكيس الملاكمة يعود نحوك كلما ضربت عليه وبالتالي يرغمك على التجنيب أو البلوكاش الهدف من استعماله سيكون التجاوب على التجنيب والبلوكاش الجهاز هو وسيلة لتنمية نظرتك التعقبة وقدرتك على التكيف حاول أن تنوع ضرباتك ما استطعت ضربة مباشرة ديركت ضربة دائرية بروشي ضربة صاعدة إبركت لكي تكون الحركات العكسية للكرة فيها اختلاف وتنويع ولما نوعت التضربات حتى ذلك الكرة تختلف في رد فعل ديالها مما سيرغمك على تنويع تجنيباتك وردود أفعالك التقنية ندوز الوسيلة أخرى هي الاشتغال على التجنيب بواسطة حبل معلق قبل ما نذكر عليه تشوفوا بعدها واحد الفيديو غير مقتطف اذا هنا التقنية دي الحبل المندود كتلاحظوا بلي خصو يبقى يدخل ويخرج من تحت الحبل غادي نشرح هذا بعداش المهم نشوفوا الطريقة كيفاش تخدموا يقدر يكون الملاكمة يقدر يكون كيك بوكسينغ إذا ندوزو للشرح ديال هاد المسألة هادي إذا الاشتغال على التجنيب بواسطة, بواسطة حبل معلق قم بمد حبل بين حائطين أو داعمتين على علو الدقن مفاد التمرين هو أن تنفذ سلسلاتك من التقنيات بالتقدم والتراجع على طول الحبل مع المرور تحته بين الفينة والأخرى بانخفاض الرجلين وتعود إلى الجهة الأخرى على شكل حرف U هكذا لا حرف U يعني كدير هكا كدير هكا كدير هكا كدير هكا تغادي على شكل حرف U هذا يجعلك تحاكي التجنيبات الدائرية 
ضد ضربة دائرية حافظ على ظهرك مستقيما وعلى حراسة جيدة أثناء التجنيب الحبل هنا يلعب دور التسديدة على مستوى وجهك التي وجب عليك تفاديها والحبل يرغمك على الانخفاض أثناء التجنيب وإلا سيلمس سيلمسك الحبل وبالتالي تلمسك التسديدة للخصم الخيالي حاول أن تقوم بالتجنيب بأقل جهد ممكن لا تقوم بتجنيب مبالغ فيه لأن ذلك سيرهقك أكثر من اللازم وسيضيع عليك وقتا تمينا عند هجومك المضاد ضد الخصم الخيالي اشتغل سلسلاتك إلى الأمام وإلى الخلف لكي تتدرب عليها بالتحرك كل هذه التمارين يجب تجريبها مع شريك سبارينج ولا حاجة للضربات القوية إن كان الهدف هو التدريب على التجنيب بل الاشتغال على المباغتة بمرونة بحيث يجب عليك مراعاة كل ما يصدر من مباغتات من طرف الشريك ولا بد من استعمال الواقيات لتفادي الإصابات وسيلة أخرى وهي الاشتغال على عارضة متحركة ما غاديش نستطع أن نشرح هذا إلا بالصورة هنا أترككم فقط مع مقطع من الفيديو لتروا أن الذكاء في التدريب لا حدود له نشوفوا لابار أيس كيف واحد الفيديو آخر هو على لابار أيس كيف ثم فيديو على تيست سبار بار إذا لاحظوا هذه الآلة العجيبة لابار أيس كيف العارضة للتجنيب كيفاش كتساعد على التجنيب ou le fait de chasser pas, ça continue à tourner, mais contre puncher, c'est vraiment le fait promis et et aussi lorsque tu fais tes entraînements d'être de remiser à chaque fois et le fait de en fait pour où tu esquives de remiser immédiatement mes pieds, je peux me permettre d'envoyer une droite par la suite. Là, je suis posé sur le pied avant. ساك دو فراب وفيه ديك لابار اللي كتساعد على ليسكيب يعني هذا كان مثال اخر لا اخرى اللي كتساعد على التجنيب سي بلوتو با مال ها كتلاحظوا السيرفيس ديالها كيتجنب من بعد ما وريتكم هذه الأمثلة ديال لي بارايس كيف ما بقى لي إلا نودعكم كما جرى بها العمل في أي واحد تسوي فيديوهات أطلب منكم التشجيع باللايكات وبالتسجيل في القناة إن أعجبتكم على حسب قناعاتكم الشخصية إلى هنا أستودعكم الله وطابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله إلى الملتقى